நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஏழு உணவுகளை சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் முதல் உணவு கடல் உப்பு கடல் உப்பு வந்து நம்ம நல்லபடியான ஆன்மீகங்களுக்கு சில நேரங்களில் பயன்படுத்த முடியும் உப்பை கடல் உப்பை வறுத்து மருத்துவ குணங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா கடல் உப்பை நேரடியாக உணவில் கலந்து சாப்பிட்றீங்க கடல் நீர் எப்படி ரொம்ப கெட்டித்தன்மையோடு இருக்கோ அதே போல் உங்கள் ரத்தத்தையும் கெட்டித்தன்மையாக மாற்றிடும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்புக்கும் அதிகமான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு மனிதன் நாற்பது கிராம் அளவுக்கு உப்பு சாப்பிட்றான் ஒரு கிராம் உப்பு நீங்கள் வெளியில் கிளியர் பண்ணி கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு எழுபது மில்லி தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ நாற்பது கிராம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மில்லி கிட்டத்தட்ட மூணு லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி குடிக்கணும் அதனால தான் உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அனுபவிக்கணுங்கிற பழமொழியே உருவானுச்சு கடல் உப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் மோசமான விஷப்பொருள் அதுக்கு மாற்று பொருளாக தான் இந்து உப்பு சம்பந்தமான சில உப்புகளை உங்களுக்கு நிறைய இயற்கை அறிஞர்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அல்லது உப்பு இல்லாமல் உணவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பழக்க வழக்கத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் எல்லாம் வந்து தென்ட்ரல் டயட் அப்படிங்கிற பேரில் ஆயுஷ் நூறு நிகழ்ச்சிகளில் இயற்கை உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்குறோம் சுவையான இயற்கை உணவுகள் அதில் எல்லாம் உப்பே இல்லாமல் எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லித்தர்றோம் அப்போது அதில் தான் நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர்றோம்னா உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை அப்படியே மாற்றி நம்ம தாது உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பை இல்லைன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் உண்மையிலேயே தாது உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பை இல்லைன்னு தான் இருந்தது நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம் உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பை இல்லைன்னு இப்போ மாற்றி வச்சு எல்லாரும் உப்பை சேர்த்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் உப்பு நீங்கள் சேர்க்க சேர்க்க உங்கள் ரத்தத்தில் கலந்து ரத்தம் திக்கஸ்ட் வாட்டராக மாறும் ரத்த குழாய்களில் அதுக்கப்புறம் உப்பு கழிவுகள் உறைஞ்சு கிடக்கும் நீங்கள் சரியான தண்ணியும் குடிக்காத காரணத்தினால உப்பு கழிவுகள் உள்ளேயே உறைஞ்சு கிடக்கு உப்பு சாப்பிடாதீங்க கடுமையான கெமிக்கல் அந்த உப்பு முதல் உணவு உப்பு அடுத்த உணவு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி குடிக்கிறீங்கல்ல பால் அதுக்கு பேர் ஒயிட் பாய்சன்னு பேர் பாலை மனுஷன் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் சகல விலங்குகளும் பிறந்த உடனே பால் ஊட்டுது தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மனிதனும் பால் ஊற்றுறான் மனிதன் மட்டும்தான் பிற விலங்குகளிடமிருந்து பாலை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் கள்ளிப்பால் தவிர மீது எல்லா பாலையும் மனுஷனைக்கு குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன்னா கள்ளிப்பால் குடித்தா உடனே செத்துருவோம்னு தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுறான் இருக்கிற மாட்டு பால் எருமை பால் ஆட்டு பால் எல்லா பாலும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் மனுஷன் முக்கியமாக பசுமாட்டு பால் அப்படிங்கிற பேரில் பாக்கெட் பால் வாங்கி இன்றைக்கி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் ரொம்ப பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா உயிர் போகும் நிலைமையில் யாராவது தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வகையிலையும் பாலை ஊற்றி தான் கொள்கிறான் செத்ததுக்கப்புறம் மறுநாள் கல்லறைக்கு போயும் பால் தான் ஊற்றுறான் செத்தாலும் விடுறது இல்லை பாலை தான் ஊற்றுறான் இந்த பாக்கெட் பாலில் வாஷிங் சோடா கலக்கிறாங்க கிழங்கு மாவு கலக்கிறாங்க ஷாம்பு கலக்கிறாங்க கண்ணா பின்னு கண்டதெல்லாம் கலக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரிஞ்சுமே அந்த பாக்கெட் பாலை வாங்கி ருசியாக குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் சில பேர் சொல்கிறீங்க மாட்டு பாலில் சக்தி உண்டு என்ன சத்து உண்டு நான் கேட்குறேன் மாட்டு பாலில் சத்து உண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிங்க சரி அந்த மாட்டு பாலை செரிக்கிற அளவுக்கு மனுஷனுக்கு தெம்பு உண்டா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிங்களா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறீங்கல்ல குழந்தைகளால் அதை செரிக்க வைக்க முடியுமா செரிமான சக்தி மனுஷனுக்கு உண்டா பசும்பால் குடிக்கிற மனுஷனுக்கு அதை ஏன் யோசிக்கலை நீங்கள் அதில் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் பசும்பாலில் சத்து இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் பசும்பால் சத்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனச்சுன்னா அது செத்து அசத்தாக தான் வெளியில் வரும் வெளியில் வந்தாலும் நமக்கு நல்லது தான் வெளியில் வராமல் ஏற்கனவே நீங்கள் ஏதோ ஒரு உணவு சாப்பிட்ருந்தா அந்த உணவையும் செரிக்க விடாமல் தடுக்கக்கூடியது இந்த பால் இந்த கருமத்தை எதுக்கு குடிக்கணும் எதுக்கு பால் ஊற்றுறேன் பால் ஊற்றுறேன்னு சொல்லி பாலை டெய்லி உங்களுக்கு நீங்களே ஊற்றுக்கிறீங்க செத்தாளுக்கு தான் பாலை ஊற்றுறீங்க சரி பாதிப்பு இல்லை இப்போ நீங்களே பாலை ஊற்றுக்கிறீங்களே சாப்பிட்றதுக்கா டெய்லி உங்களுக்கு நீங்களே பால் ஊற்றுறீங்க செத்த ரெண்டாம் நாள் மூணாம் நாள் இல்லை செத்த மறுநாள் தானுங்க கொண்டு போய் கல்லறையிலையும் சுடுகாட்டிலையும் கொண்டு போய் பால் ஊற்றுனீங்க இப்போ உங்களுக்கு நீங்களே டெய்லி காலையிலையும் ராத்திரியும் பாலை ஊற்றிக்கிறீங்களே என்னென்னு சொல்கிறது அதுவும் அதில் டீ தூளையும் காப்பி தூளையும் போட்டு டீ காப்பி வேறு குடிச்சுக்கிட்டீங்களே உங்களை என்னன்னு சொல்கிறது பணம்னு சொல்கிறதா அவங்கள ஏன் இப்படி தேவையில்லாத பொருளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க
இவ்வளவு கெமிக்கலை குடிக்கிறதுக்கு நீங்க இவ்வளவு அரும்பாடு பட்டு உழைச்சு காசை கொடுத்து நீங்க டெய்லி இந்த சொந்த காசுல சூனி வைக்கிறது பாங்கல்ல சொந்தமா உழைச்சு டெய்லி காசை கொடுத்து காசை கொடுத்து பாலை வாங்கி பாலை வாங்கி ஏன் இந்த உடம்பை பாழாக்கணும் பாலுங்கிற உணவை நிறுத்துங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழணும் நல்ல நிம்மதியாக வாழணும்னா பால் கூடவே கூடாதுங்க ஆமாம் ஆயிரம் விளக்கங்கள் சொன்னாலும் திருந்த வேண்டியது நீங்கள் தான் மாற வேண்டியது நீங்கள் தான் உங்களை மாற்றுறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை சொல்ல முடியும் சொல்கிறத கேட்டு திருந்திக்க வேண்டியது யார் நீங்கள் தானே மாற வேண்டியது நீங்கள் தானே இவ்வளோத்தையும் கேட்டு திரும்ப அந்த பால் வாடை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கவிச்சி வாடை அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே மூக்கில் பார்த்துக்கிட்டு மோந்து பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரியே அது கிரகம் பிடிச்சா வாடை அந்த வாடை உலகத்தில் மோசமான வாடையே அந்த பால் வாடை தான் அந்த கிரகத்தை எப்படி தான் வச்சு குடிக்கிறீங்களோ தெரில வாய்கிட்ட கொண்டு வரல மூக்கில் நெடியேறி நாறாது நாத்தம் பிடிச்சது என்னமாக தான் திங்கிறீங்களோ தெரியல ஆமாம் அவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள்லாம் நிறைய கிடைக்குது இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீமில் பால் பால் கோவான்னு ஒன்று பால் ஸ்வீட்டுன்னு ஒன்று அது என்னென்னமோ பால்லாம் விதவிதமாக இருக்குது மசாலா பால் பாதாம் பால் பாதாம் பாலுங்கிற பேரில் பாதாமை தூவிட்டு பாலை கொதிக்க வச்சு தான் குடிக்கிறி குடிக்கிறீங்க கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு குடிச்சு மோசமானதாவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் சில பேர் பச்சை பால் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அங்கே மருந்துக்காக எப்பயோ ஒரு தடவை மருத்துவ ரீதியிலான அனுமதிக்கப்பட்டதுங்க அந்த பசும்பால் அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் மருந்துக்காக எடுத்துக்கக்கூடியதுங்க அதை தினசரி உணவாக ஃபாலோ பண்ண அப்படிங்க நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பால் இல்லாத வாழ்க்கை வாழணுங்க மூணாவதாக என்ன தெரியுமா வெள்ளை கலர் ஜீனி விட்டமின்களினுடைய திருடன்னு பேர் அந்த உணவுக்கு வெள்ளை கலர் ஜீனி இருக்குல்ல அது கறிங்கிற கார்பன் இங்கே பாருங்க அந்த ஜீனியோட ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியாக ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அந்த ஜீனியை அதாவது சீனின்னு ஒன்று பிரிப்பாங்க இன்னொன்று மொலாசஸ்னு ஒன்று பிரிப்பாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய எஞ்சிய சத்துக்களையும் மொலாசஸ்னு பிரித்து அதை தனியாக பேக்கேஜ் பண்ணிடுவாங்க கீழே கொண்ட கொட்டுற குப்பை இருக்கு பாருங்க கேவலப்பட்ட குப்பை கார்பன் அப்படிங்கிற கறி அந்த கறிக்கு வெள்ளை பெயிண்ட் அடிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்காக சில மசாலாக்கள்லாம் சேர்த்து சில கெமிக்கல்லாம் சேர்த்து செல்ஃப் டைஆக்சர்லாம் இருக்குல்ல அது எத்தனையோ இருக்குது காஸ்டிக் சோடா வாஷிங் பவுடர் என்னென்னமோ இருக்குது அள்ளி கொண்டே அது தலையில் கொட்டி அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதை கொதிக்க வச்சு அதை படிகமாக்கி அதில் உள்ள குப்பையெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்து கண்ட கண்ட கெமிக்கலையும் அதில் போட்டு எல்லாம் கடைசியாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க வெள்ளை கலர் சீனி அது கொண்டு குப்பையில் கொட்ட வேண்டியது அப்புறம் மொலாசஸ் அது ஏதோ எஞ்சிய சத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மொலாசஸை தனியாக எடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த கறி இருக்குல்ல கார்பன் கறி தேவையில்லாத குப்பையில் கொண்ட வேண்டிய கொட்ட வேண்டிய அந்த சீனி அந்த சீனியை உங்களுக்கு பாக்கெட் போட்டு அடைச்சி இது தான் ஸ்வீட்டுன்னு கொடுத்துருவாங்க இதை தான் நீங்கள் காப்பியில் கலந்து குடிக்கிறீங்க டீயில் கலந்து குடிக்கிறீங்க லட்டு லட்டுவில் உருட்டி சாப்பிட்றீங்க அப்புறம் நிறைய இந்த ஜாங்கிரி பிள்ளைகளுக்கு கேழ்வரகு கூழெல்லாம் வச்சு கொடுக்குறீங்களா இந்த கூழில் இந்த சீனியை தான் போட்டு கொடுக்குறீங்க அப்புறம் சளி பிடிக்காமல் என்ன பண்ணும் சீனிங்கிற சனியை நதிக்கு உள்ளே விட்டால் அந்த சனி உள்ளே போய் சளியாக தானே மாறும் அப்புறம் என் பிள்ளைக்கு சளி பிடிக்குது எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு சளி பிடிக்குது எனக்கு சளி பிடிக்குது சளியாக வருது இந்த சீனிங்கிற சனி என்னை சாப்பிட்டு அப்புறம் சளி வரத்தான் செய்யும் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னால் கேட்கணும் இல்லை கண்ட கண்ட குப்பைகளையும் தேடி தேடி அப்படியே பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கிறத வாங்கி வந்து சாப்பிட்றது அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு எனக்கு அங்கே குத்துது இங்கே கொடுக்குதுனா அப்படி உங்களுக்கு வியாதி வரணுங்கிறதுக்காகவே தான் உருவாக்கி இந்த சீனியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சீனிங்கிறது யமன் ஏற்கனவே நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விட்டமின்களை திருடி இந்த சீனி செரிக்காதில்ல செரிக்கிறதுக்காக நமக்கு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு தானே ஆகணும் அந்த உடம்பு அப்போ இந்த விட்டமினை இழக்குது விட்டமினை கொடுத்து உசுரை கொடுத்து நம்மளை காப்பாற்றுது நம்ம உடம்பு நம்மக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விட்டமினை அந்த சர்க்கரைக்கு கொடுத்தா தான் சர்க்கரையை காலி செஞ்சு வெளியில் அனுப்ப முடியும் அந்த சர்க்கரை என்ன பண்ணுது விட்டமினை திருடி எடுக்குது அது திருடி எடுக்கிற ப்ராசஸ் நடக்கலைனாலும் பெரும் பாதிப்பு நமக்கு உருவாயிரும் அப்போது இந்த விட்டமினை திருடக்கூடிய இந்த சீனியை தூக்கி வயிற்றுக்குள்ளே போடணும் அஸ்கா சர்க்கரையை மலேசியாவில் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த சுகரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒயிட் சுகரில் ப்ரௌன் கலர் அடித்து ப்ரௌன் சுகர்னு ஊற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி மக்கள் அதையும் நம்பி வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்களே எவ்வளோ பெரிய கொடுமை தெரியுமா இந்த கொடுமையிலேருந்து உடனே நீங்கள் வெளியில் வரணும் சீனி எந்த ரூபத்திலையும் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போகக்கூடாதுங்க பல்லு கோளாறு வரும் குடல் புண்ணு உருவாகும் நெஞ்செரிச்சல் வரும் சளி வரும் சக்கர வியாதி வரும் கொடுமையான புத்து
சுகர் ஃபேக்ட்ரி பக்கம் போய் பாருங்களேன் சுகர் ஃபேக்ட்ரி பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா வாடையா வாடை கெட்ட வாடையா அடிக்கும் அதே இந்த நாட்டு சக்கரையெல்லாம் தயாரிப்பாங்கள்ல அந்த பக்கம் போங்களேன் வாசனையாக இருக்கும் நாட்டு சக்கரை பணங்கருப்பட்டி பயன்படுத்தலாம் அல்லது தேன் கூட பயன்படுத்தலாம் நாட்டு சக்கரை பணங்கருப்பட்டி கூட வேக வச்சு தான் வருது அதை விட ரொம்ப அற்புதமானது தான் தேன் தேன் பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு அந்த சுகர் ஃபேக்ட்ரியை கிராஸ் பண்ணாவே தெரியும் நாத்தமா நாரும் அப்போ நாத்தம் பிடிச்ச உணவு தானே இந்த உணவு மனம் அதில் கொஞ்சமாச்சும் இருக்கா கரும்பு சாரில் தான் தயாரிக்கிறாங்க கரும்பு சாரை காணாமல் செஞ்சு கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு தயாரிக்கிறாங்க ரொம்ப மோசமான உலகத்திலேயே கேவலமான உணவுன்னா அது இந்த சீனி தான் இதையும் கேட்டுட்டு திரும்ப அந்த சீனியை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா என்னன்னு சொல்கிறது உங்களை ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அந்த சீனியை வச்சுருந்தாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இன்னும் அதி உச்சமாகி அந்த வெள்ளை கலரே மஞ்சள் கலராக மாறி இன்னும் பெரிய கொடுமைகளை உங்களுக்கு உருவாக்கி தர டெய்லி காலையில் காலையில் டீல தான் போட்டு குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் உடனே நிறுத்துங்க நாலாவதாக நீங்கள் நிறுத்த வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மிளகாய் மிளகாய் சாப்பிட்டா உங்கள் குடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாஃப்டாக இருக்கிற சில நுண்ணிய உறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே அரிச்சு காலி செஞ்சிடும் மிளகா சொல்லும் போதே ஆன் அது இல்லை ஆன்னா ஆபத்து செத்துருவீங்க மிளகா சாப்பிட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடல் போய்கிட்டே போயிடும் சாப்பிடவே கூடாது மிளகா உங்கள் சீக்குக்கெல்லாம் குடல் நோய்கள் எத்தனைக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் நாக்கு பிரச்சனைக்கு தொண்டை பிரச்சனைக்கு குடல் பிரச்சனைக்கு அனைத்துக்கும் காரணம் மிளகா ஆங்கையிலேயே அலருதே அப்படி அலரலான உணவு எதுக்கு நமக்கு அலறி துடிச்சு சாக வைக்கிது இந்த மிளகா அதைத்தான் நமக்கு முன்னோர்கள் மிளகுன்னு கொடுத்தாங்க மிளகு சாப்பிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் உடம்பு ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி தேவை என்ன வெப்பத்தையும் உடம்புக்கு கொடுக்கும் கபக்கோளாறு இருக்காது நீர் பிரச்சனை இருக்காது குடலுக்கு ஃப்ரெண்டு யார் மிளகு அந்த மிளகு தான் மிளகான்னு மாறி போச்சு சிலியான்னு ஒரு நாடு அந்த நாட்டிலேருந்து தான் இது ஆரம்பித்து வந்தது அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம மக்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த உணவு எல்லா நாடுகளுக்கும் பழகி போனதுனால பரவிடுச்சு இப்போ எல்லோரும் அதை பழக்கப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டு அந்த சிலியாங்கிற நாட்டிலேருந்து வந்தது தான் இந்த சில்லி ரெட் சில்லி க்ரீன் சில்லிங்கிறோம்ல இந்த சில்லி அங்கேருந்து வந்தது தான் அதனால தான் சில்லினே பேர் வந்து சிலியாலேருந்து வந்ததுனால இதை வாங்கி இன்றைக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு சாப்பிடு வாயில் பட்டால் என்ன ஆகுது மிளகா அப்படி கிடந்து கத்துட்டிங்கல்ல என்ன அது உசுறு போகுது ஆவி போகுது பிராணன் போகுது அவ்வளோதான் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஜீவ ஆதார ஆற்றலெல்லாம் போகுது எது சாப்பிட்டா மிளகா சாப்பிட்டா அந்த மிளகாயை வச்சுக்கிட்டு மிளகா பஜ்ஜி சொஜ்ஜி இப்படின்னு உள்ளே அனுப்புறது மிளகா பெடி போட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் நாங்கள் வந்து மீன் பொரியலில் மிளகா பொடி இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டோம் என்ன இந்த உலகம் மிளகா பொடியிலேயே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்றீங்களே காரம் தான் நல்ல காரம் சாப்பிடுங்க அதுதான் மிளகு அற்புதமான காரம் ஆனந்தமான காரம் மிளகு சாப்பிடுங்க மிளகு சாப்பிட்டா இலகுவாக வாழலாம் நல்ல இனிமையாக இருக்கலாம் மிளகு எடுத்து பொடி செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இன்றைக்கி எல்லா இடங்கள்லையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவிக்கிட்டு வருது சாப்பிட்றாங்க மக்கள் நீங்கள் முட்டைக்கு மேலே ஆம்லேட்டில் அந்த ஆம்லேட்டில் தூவித்தானே சாப்பிட்ருக்குறீங்க மிளக மிளகு ரசங்கிறத கேள்விப்பட்டதோடு தெரியும் நீங்கள் யாரும் சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டீங்க போல இருக்க மிளகு சாப்பிடுங்க பனவோலை வீட்டுக்குள்ளே குடியிருந்தா வெளியில் குளிர் இருந்தால் உள்ளே கதகை தான் இருக்கும் வெளியில் நல்லபடியாக வெயில் அடிச்சிச்சுன்னா உள்ளே கூலிங்காக ஏசி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போது எவ்வளவு அற்புதம் பார்த்தீங்களா இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அற்புதங்களை மக்கள் உணர்ந்து செயல்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி தான் மிளகு குளிர்காலங்களில் என்ன ஆகும் உடம்பு கதகதப்பாக கொடுக்கும் வெயில் காலங்களில் உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சியாக கொடுக்கும் அதான் மிளகு மிளகு எப்போ வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மிளகு பயன்படுத்துங்க நல்லா இருப்பீங்க மிளகு பயன்படுத்தினா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்து நீங்கள் அஞ்சாவதாக நீக்க வேண்டிய உணவு என்ன தெரியுமா புளி கரைச்சி வச்சு சாப்பிட்றீங்களே புளி குழம்பு காரக்குழம்பு புளி கரைச்சல் புளிக்குது இல்லை அந்த புளிப்புக்கு மனுஷன் ஏற்கனவே பயன்படுத்தினது எலுமிச்சம்பளம் எலுமிச்சம்பளம் தான் பயன்படுத்தினா புளி எப்போ கரைச்சி நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களோ புளிக்குழம்பு சாப்பிட்றீங்களோ உங்களுடைய ரத்தத்தை நீர்த்து போக வைக்கும் விட்டமின்களையும் தாது உப்புகளையும் காலி செய்யும் அந்த புளி புளிப்பு உள்ளே போணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட கழிவுகளை உருவாக்கும் ரத்தம் நீர்த்து போயிடும் ரத்தம் நீர்த்து போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன இருக்குது உடம்புல உடம்பு பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்க தான் வேணும் ரொம்ப பெருங்கொடுமையை சந்திக்கும் புளி இனிமேல் சேர்க்கவே கூடாது மக்கள் இதுக்கு முன்னெல்லாம் எல்லாருமே உணவில் என்ன பண்ணாங்க புளிக்கு பதில் மிக சிறப்பாக எலுமிச்சை சாறுகளை தான் கலந்து உணவுகளை தயாரித்து சாப்பிட்டாங்க அதுதான் நம்மளுடைய பழக்கமும் பாரம்பரியமும் கூட நம்ம இன்றைக்கி புதுசாக
அந்த ரத்தத்திலேயே ஆக பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கொடுமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமாம் எப்படி பால் பெரிய கொடுமையோ அது எல்லாத்தையும் விட பெரிய கொடுமை இந்த புளிப்பு இந்த புளிப்பு இந்த மாதிரிலாம் உணவு சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது தெரியுமா பிரெயினில் லேக்டின் அப்படின்னா அமிலத்தை ஒரு அமிலத்தை சுரக்க வைக்கிது இந்த பால் இந்த புளிப்பு எல்லாமே ஒரு லேக்டின் அமிலத்தை சுரக்க வச்சு உங்களை கொடூரனாக மாற்றும் கொடூர காரியங்கள் செய்வீங்க மோசமான சிந்தனையில் இருப்பீங்க நல்ல குணத்தில் இருக்க மாட்டீங்க ராட்சச குணத்தில் விரி பிடிச்சி போயிருப்பீங்களே இப்படி ஒரு உணவு நமக்கு வேணுமா நல்ல உணவை சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆறாவதாக நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாத உணவு என்னென்னா அசைவ உணவு இதில் நீங்கள் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விதமாக தர்க்கம் பண்ணிக்கோங்க என்ன வேணாலும் யூடியூப்பில் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு கமெண்ட் எழுதுங்க அதை பற்றிலாம் நமக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது அவ்வளோதான் ஆமாம் செத்தா பணத்தை கொண்டு போய் தெருவில் எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக புதைக்கணும் செத்த பணத்தை வயிற்றில் போட்டு புதைக்கப்படாது கோழியோ ஆடோ மாடோ செத்தா கொண்டே புதைக்கணும் அதை வயிற்றில் போட்டு புதைக்கப்படாது வயிறு ஒன்றும் சுடுகாடு இல்லை என்ன மீன் செத்தா புதைக்கணும் வயிற்றில் போட்டு புதைக்கப்படாது செத்த பணம் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பணத்தை கட்டி பிடிச்சி உருண்டெல்லாம் அழுக மாட்டிங்க ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு காலை தொட்டு கும்பிட்டு ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு துக்கத்தை அனுசரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு தான் வருவீங்க செத்த வீட்டுக்கு போனால் குளிச்சுட்டு வரணும் வீட்டில் கோழியை ஆடை மாடை செத்தா குளிக்கணும் தூய் கொண்டே குழியில் புதச்சி விட்டு குளிச்சு விட்டு வீட்டுக்கு நுழையணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க செத்த மீனையும் செத்த ஆடையும் கடையில் போய் காசு கொடுத்து வாங்கியாந்து செத்த பணத்தை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதில் மிளகா தடவி அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயாரித்து அதில் தடை வச்சு அதை பொறிச்சு அவிச்சு குழம்பு வச்சு அதை வேறு ஒரு ருசியாக மாற்றி எரித்து கரியாக்கி கார்பனாக்கி பணத்துக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணுறீங்க பணத்தை உக்காந்து எல்லாரும் குடும்பத்தோடு உக்காந்து திங்கிறதுக்காக அந்த தீனிக்கு பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்ல பணத்துக்கு வந்து எல்லோரும் பாடை கட்டி தூக்குவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பணத்தை பிளேட்டில் வச்சு தூக்குறீங்க அந்த பணத்தை பொறிச்சு அவிச்சு வச்சுக்கிட்டு பணத்தை எல்லோரும் உக்காந்து பிரித்து மேஞ்சுக்கிட்டீங்க பங்கு போட்டு பணத்தை திங்குறீங்களே நியாயமாக இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற பற்களும் தாவர உணவை எடுக்கக்கூடிய விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய பற்களும் ஒரே மாதிரி இருக்குது மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் முறையை நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் இதிலேயே சில பேர் தர்க்கம் பண்ணுவீங்க இல்லைங்க விலங்குகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி அதாவது கொடூர விலங்குகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பல் இருக்குதுங்க அதாவது இந்த கூறிய பற்கள் இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் தர்க்கம் பண்ணுவீங்க உங்கள் தர்க்க ரீதியாக வச்சுக்கிட்டாலுமே அதிகபட்ச பற்கள் தாவரத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி தானே இருக்குது சைவ உணவுக்காக தானே இருக்குது ஏதோ ஒரு பல் தானே உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்போ ஏதோ சில நேரம் அசைவத்தை எடுத்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலை மா அப்படியாவது நீங்கள் இருக்கிறீங்களா இல்லையே எந்த நேரமும் அசைவம் தானே எல்லாரும் வீட்லேயும் எப்போ பார்த்தாலும் கோழி மீன் இறச்சி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது ஊடாக எந்த நேரமும் சாப்பிட்றீங்களே அயம் சாப்பிடாமல் இல்லவே இல்லை நிறைய பேர் நான் மலேசியாவில் பார்த்துட்டேன் நாசி அயம் நாசி அயம் அயம் அயம்னா அயம் தான் எந்த நேரமும் பொறிச்ச கோழி தான் கோழியை தின்னுக்கிட்டே உள்ள இருக்கிறீங்க கடிச்சு உரிச்சு அள்ளி பணத்தை கொண்ட போட்டு புதைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களே இந்த ஜூலெல்லாம் போய் பாருங்களேன் கொடூரமான மிருகங்கள் பாருங்கள் அதாவது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய மிருகங்களை பாருங்கள் அப்படியே முகமே வேறு லெவலில் இருக்கும் கொடு கொடூரமாக இருக்கும் முகமே பார்க்க சந்தோஷமாக செழிப்பாகவே இருக்காது இது பக்கத்துலாம் போய் நெல்லுங்க பார்ப்போம் நிற்க முடியாது கூண்டு போட்டு அடைச்சிருப்பாங்க அதே இயற்கையாக இனிமேல் சாப்பிடக்கூடிய பச்சை உணவுகள் சைவ உணவுகள் சாப்பிடக்கூடிய உயிரினங்களை பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்கும் பார்க்க சாந்தமாக இருக்கும் தலையில் தடவி கொடுக்கலாம் பக்கத்தில் போய் நிற்கலாம் ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த அசைவம் சாப்பிடக்கூடிய உயிர்கள்னு சொல்கிறோம்ல அது எல்லாமே சைவம் சாப்பிடக்கூடிய பிராணிகளை தான் இந்த அசைவம் சாப்பிடக்கூடிய பிராணிகள் வந்து சாப்பிடும் அடித்து சாப்பிடும் மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் எல்லாத்தையுமே அடிச்சு தின்னுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சைவத்தையும் சாப்பிட்றான் அசைவத்தையும் சாப்பிட்றான் அசைவம் சாப்பிட்ற மிருகத்தையும் சாப்பிட்றான் அசைவம் சாப்பிட்ற மிருகத்தையும் சாப்பிட்றான் எந்த பணத்தை திங்கிறதுன்னே யோசிக்கிறது இல்லைங்க எல்லா மிருகத்தையும் தின்னுக்கிட்டு தாங்க இருக்கா திங்காததே பேலன்ஸ் இல்லைங்கிற அளவுக்கு தீனியாக தின்னு தின்னு தின்னே சாகிறானே மனுஷன் அவ்வளோ அசைவங்கள் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் மனுஷன் இன்றைக்கி அச்சப்படுறதே இல்லை எத்தனையோ ஊரில் சாப்பாடு இல்லாமல் சாகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அதிகபட்ச பேர் சாப்பிட்டே தான் சாகிறாங்க இந்த அசைவங்களை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும்ல இது போய் செரிக்குமா செரிக்காதான்னு இந்த உணவில் சத்து இருக்கா இல்லையான்னு ஏற்கனவே அது செத்து போச்சு செத்த பிராணியை தூக்கி நம்ம உள்ளே போடுறோமே இது சரியாக வருமா வராதன்னு யோசிக்க வேண்டாம் நல்ல மென்மையாக இயற்கையாக தாவரங்களை சாப்பிட்டுட்டு இயல்பான கனி
நன்மையாக சாப்பிடுங்க இனிமேல் அசைவ உணவுகள் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க அசைவ உணவு நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அடுத்து நீங்கள் வெறுத்து ஒதுக்கி தூக்கி போட வேண்டிய உணவு என்ன தெரியுமா இந்த கொட்டை முத்து அரிசி இருக்குல்ல முத்து முத்தா வெள்ள வெள்ளையாக அரிசி இருக்குல்ல பாலிஷ்டு ரைஸ் இருக்குல்ல பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்கல்ல வெள்ளை அரிசி அந்த அரிசியை தூக்கி குப்பையில் போடுங்கன்னு மூட்டை மூட்டையாக வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு வடித்து வடித்து தட்டில் போட்டுக்கிட்டு அள்ளி முழுங்குறீங்கல்ல இந்த மண்வெட்டியில் மண் அள்ளி வைக்கிற மாதிரி சோத்தில் நிறையா குழம்புகளை ஊற்றி அப்படி குலைச்சி அடிக்கிறீங்களே நியாயமாக இந்த அரிசி மேலே ஒரு மேலே ஒரு ஓடு இருக்கும் உமி அப்புறம் நார்ச்சத்து பொருள் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு கீழே அதுக்கு கீழே எண்ணெய் பொருள் ஒன்று ஒரு லேயர் இருக்கும் நார் மாதிரியே அதுக்கப்புறம் தான் அதையும் எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் அந்த அரிசி வருது இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிட்ற அரிசி அதை கைக்கொத்தல் அரிசின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே அந்த நாரும் அந்த எண்ணெய் பொருளும் இருக்கக்கூடிய அரிசியை தான் உமியை மட்டும் நீக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடிய அரிசியை தான் நம்ம வந்து அதாவது தவிடோடு இருக்கக்கூடிய அரிசியை தான் இதுக்கு முன்னையெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தாங்க அது என்ன ஆகுன்னா உள்ளே போகும் அது உள்ளே போனதுக்கு பிறகு பாதி செரிக்கும் பாதி செரிக்காது செரிக்காதெல்லாம் அந்த எண்ணெய் நார் பொருள் இருக்குல்ல நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்றது வெறும் மாவு தான் சாப்பிட்றீங்க சோறு ஆனால் அது முன்னாடியில் வந்து சோறு மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதில் அந்த நார் பொருளும் அந்த மாவு பொருளும் சேர்த்து தான் சாப்பிடுவாங்க அது என்ன பண்ணும் உள்ளே போய் பாதி செரிக்கும் பாதி செரிக்காது செரிக்காத உணவில் அந்த எண்ணெய் போன்ற பொருளும் நார் பொருளும் என்ன பண்ணும் அந்த மாவு பொருளை அப்படியே சுருட்டி அழகாக மழை பெய்யி கொண்டு வந்துடும் மழமாக வெளியில் போயிடும் அப்போ நிம்மதியாக போயிடும் உள்ளே போனது வெளியில் போயிடுச்சு அப்படி போயிடும் இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிட்ற சோறு உங்களுக்கு சோர்வை கொடுக்குது அரிசி இருக்குல்லைங்க அரிசியை வேக வச்சா என்ன வருதுங்க சோறு வருதுங்க அரிசியை வேக வச்சா சோறு அப்போ அரிசியோட பிணம் தான் அரிசி செத்து இப்போ சோறா வருது அது பிணம் சோறுங்கிறது பணம் நீங்கள் சோத்தில் கை வைக்கல சோத்தில் கை வைக்கிறது ரீதியாக பல ஆயிரக்கணக்கான பணத்தில் கை வைக்கிறீங்க நீங்கள் திங்கிறது பூரா பணம் அது சோறே கிடையாது கைக்குத்தில் அரிசி கூட பரவாயில்ல சாப்பிட்லாம் நல்லது தான் நல்லது தான்னாக்கா நூறு சதவீதம் நல்லது கிடையாது சோறுன்னு சாப்பிட்ணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா வேறு வழியே இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் கைக்குத்தல் அரிசியை சாப்பிட்டுக்கிறலாம் அது என்ன ஆகும் உள்ளே போகும் வெளியில் போயிடும் மழைக்கழிவாக வெளியில் போயிடும் கழிவாக வெளியேறுவதற்கு தகுதி உள்ள உணவு எதுன்னா அந்த கைக்குத்தல் அரிசி இன்றைக்கி சில இடங்களில் கிடைக்குது நீங்கள் என்னடான்னா வெள்ளமுத்து கொட்டமுத்து அரிசியை வாங்கி சாப்பிட்டு அதுக்கு என்னென்னமோ பேரெல்லாம் டிசைன் டிசைனாக வச்சுட்டு பல அரிசி ஆலைகளில் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க எல்லாம் பாலிஷ் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய சிவப்பு அரிசி வகைகள் பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் அதெல்லாம் பிடிக்காமல் போயிடுச்சு இன்றைக்கி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி சில இயற்கை ஆர்வலர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சிறுதானிய வகைகளை சாப்பிடுங்க தானியங்கள் இந்த குதிரைவாளி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அரிசி கஞ்சிகளுக்கு சொல்லி நமக்கு வந்து நன்மையாக இன்றைக்கி வரகு சாமை இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து நேரடியாக நல்ல உணவான்னு கேட்டால் நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் தின்னுக்கிட்டு இருக்க வெள்ளமுத்து கொட்டமுத்து அரிசி இருக்குல்ல வெள்ள வெள்ளையாக முத்து முத்து அரிசி சாப்பிட்றீங்கல்ல அந்த அரிசிக்கு மாற்று உணவாக அதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி நூறு சதவீதம் நல்ல உணவான்னா அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடையாது இப்போ சாப்பிடக்கூடிய மோசமான வெள்ளை அரிசிக்கு பதில் அது ஓகே அவ்வளோதான் பரவாயில்ல நீங்கள் சாப்பிட்ற சோறு சோறு வைத்து தான் கொடுக்கும் பொங்கல் சாப்பிடுங்க சோர்வு தான் இட்லி தோசை சாப்பிடுங்க அதிக தாகம் எடுத்து சோர்வு தான் உருவாகும் அட சோத்த தின்னுங்க சோத்தால் அடித்த ஜென்மங்களாக நிறைய சோத்தால் அடித்த ஜென்மங்கள் சோறு சோறுன்னு அலைஞ்சு சோத்து குச்சத்தே அலையுது சோறு இல்லைன்னா நிம்மதியாகவே இல்லை பிரியாணி சோறு வேணும் ஃப்ரைட் ரைஸோ சோறு வேணும் பொங்க சோறு வேணும் எப்போ பார்த்தாலும் அரிசி சொத்துக்கே அலைஞ்சு 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 நாக்க தொங்க போட்டு நாய்க்கு மேலே நாயாவது நாக்க தொங்க போட்டு பகிரங்கமாக அலையுது சில ஆட்கள் நாக்க வெளியில் தொங்க போடாமல் சொத்துக்காக கிடந்து அலையும் பாருங்கள் இந்த உசுறு தேடி தேடி தவிச்சு தவிச்சு அலையும் சொத்துக்கே அலைஞ்சிங்களே சொத்துக்கே அலைஞ்சு இந்த உடம்பையும் உசுரையும் வீணாக்குனீங்களே என்னைக்கு தான் மாற போகிறீங்க திருந்த போகிறீங்க அட சோத்தால் அடித்த ஜென்மங்களா திருந்தத்தான் போறீங்களா என்னைக்கு திருந்த போறீங்க இந்த ஜென்மத்துல திருந்த போறீங்களா இல்லை இன்னைக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஜென்மத்திலாம் திருந்த போறீங்களா யாருக்கு விளைச்சமோ தெரியல உங்க குலதெய்வம் தான் உங்களை காப்பாற்றணும் உங்க இஷ்ட தெய்வம் தான் உங்களை காப்பாற்றணும் யார கும்பிடுறீங்களோ நீங்க எந்த மதத்துல எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் சரி யாராவது ஒருத்தர் உங்களை காப்பாற்றணும் இந்த அரிசியைத்தான் விடுங்கல அதை விட்டு தொலைச்சிட்டு தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு வேற ஏதாவது மாற்று தானிய முறைகளுக்குள்ள கூட போங்க அல்லது இந்த அரிசி வகையில் எந்த உணவுகளும் வேணான்னு இயற்கை உணவுகளுக்குள்ளேயாவது வாங்க நல்லபடியாக நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஆயுசு முழுக்க ரொம்ப திருப்தியாக சந்
டிசம்பர் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு திருச்சிக்கு வாங்க டிசம்பர் மாதம் விடுமுறை தினங்கள் இருக்கிறதுனால திருச்சி நடு மையத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய மத்திய பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க மட்டும் ஃபோன் பண்ணுங்கள் சகலருக்கும் சகல பிரச்சனைகளும் சரியாகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த அதிசயங்களை உண்டு பண்ண முடியும் இயற்கை உணவுகளை வச்சு ஆக சிறந்த அதி உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்த பயிற்சியாக இந்த ஆயுஷ்னூறு பயிற்சி இருக்கும் திருச்சிக்கு வாங்க உங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை புதுப்பிக்கணும் உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அத்தனையுமே வெளியேற்றணும் உங்களுடைய மனசை சாந்தப்படுத்தணும் உங்களுடைய சளி குற்றம் மலக்குற்றங்களை நீக்கணும் ஆக அதி உயர்ந்த தத்துவங்களை தெரிஞ்சு அன்பின் இனியவராக நீங்கள் மாறி மிக பிரம்மாண்டமாக மாறணும் உணவின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செஞ்சு உணவு தான் கெதின்னு கிடக்கிறீங்கல்ல சோத்து களைஞ்சு கிடக்கிறீங்கல்ல அந்த புத்தியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் நல்லபடியாக நீங்கள் வாழணும் நீங்கள் இப்போ டாப் கேரில் இருக்கிறீங்க சோறு 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 சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிடாமல் வாழவே முடியாதுங்கிற நினப்பில் இருக்கிறீங்கல்ல அந்த நினப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி உங்கள் வியாதியெல்லாம் குணப்படுத்தணும் எத்தனையோ சிகிச்சைகள் எடுத்து வியாதி குணமாலை நினைக்கிறீங்கல்ல ஏன் தெரியுமா குணமாலை சோத்த தின்னுக்கிட்டே மருந்து முறையை தேடுறீங்க சோத்த திங்காமல் சோறுங்கிறது என்னென்னா சமைத்த உணவை அத்தனையுமே நான் சொல்கிறேன் சமைத்த உணவுகளை குறைச்சா தான் உங்களுக்கு வியாதியே குணமாகும் நல்ல உணவுகளை உள்ளே கொண்டு போனால் தான் வியாதிகள் குணமாகும் இதெல்லாம் நேரடியாக அனுபவபூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைகள் மூலமாக புரிய வைக்கிறத விட அனுபவிச்சு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பயிற்சிகள் நேரடியாக இருக்குது வந்து கலந்துக்கோங்க ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அற்புதமாக இருக்கும் பயிற்சிகளில் கலந்துக்கிட்டவங்களாம் நிறைய பேட்டி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த பயிற்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு குணமாக இருக்குது குணமான அத்தனை பேரும் பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வித் ரிப்போர்ட்ஸோட எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் குணமாகும் மஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் கடைபிடிக்கக்கூடிய அத்தனை கடைபிடிப்பாளர்களுக்கும் மிகுந்த முன்னேற்றம் அடைஞ்சு எல்லாரும் வியாதி குணமாக இருக்காங்க அந்தந்த மருத்துவ அதிகாரியினுடைய கையாலேயே வியாதி குணமாயிருச்சுன்னு சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கியிருப்பாங்க அது எல்லாமே சாட்சிக்கு ஆதாரங்களுக்கு நம்மளோட பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் எல்லா ஆதாரங்களும் இருக்குது நேரடியாக வாங்க ஆக சிறந்த அதிசயங்களை உண்டு பண்ணுங்க உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே இனிமேலாவது நல்லா வாழுங்க நல்லா இருங்க சிறப்பாக இருங்க வரக்கூடிய அனைவரும் இந்த விடுமுறை தினங்களை பயன்படுத்தி குடும்பத்தோடு வாங்க கணவன் மனைவியாக சேர்ந்து வாங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்களா அவங்களையும் அழைச்சிக்கிட்டு வாங்க அப்படி குடும்பத்தோடு வரும்போது மட்டும்தான் ஆக சிறந்த அதி உயர்ந்த கல்வியை பெற்று குடும்பம் குடும்பமாக நீங்கள் மாறி மிகச்சிறந்த உன்னதத்தை அடைய முடியும் நேரடி பயிற்சிக்கு குடும்பத்தோடு வாங்க நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்கட்டும்